প্রিয় শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আর গত দিনে আমি যা ক্লাসে তোমাদের ক্লাসে করিয়েছি সেগুলো নিশ্চয়ই খাতায় লিখেছো এবং করেছো তো আজকে আমি তোমাদের যেটা করাবো দেখো ঘুরি সাতাত্তর নাম্বার পেজ ঘুরি কত নাম্বার পেজ সাতাত্তর নম্বর পেজ লিখেছেন কে আবুল হোসেন কে লিখেছেন আবুল হোসেন ঘুরি ঘুরি এই শব্দটা আমাদের খুবই পরিচিত কেন বলো তো কারণ এখন যে সময়টা যাচ্ছে সেই সময় আকাশে তাকালে কি করা কি দেখা যায় অসংখ্য ঘুরি দেখা যায় দিনের বেলাতেও দেখা যায় আবার রাত্রিবেলাতেও দেখা যায় তাই আজকের যে কবিতাটি সেই কবিতাটির নাম হচ্ছে ঘুরি লিখেছেন কে আবুল হোসেন ঘুরিরা উড়েছে মন বন মাথায় হলুদে সবুজে মন মাথায় গধুলির ঝিকি মিকি আলোই লাল সাদা আর নীল কালোই ঘুরিরা উড়েছে হালকা বাই দেখো ঘুরিরা উড়েছে বন মাথায় মানে ঘুরিরা কি করছে বনের মাথায় বন মাথায় মানে গাছের উপরে আকাশে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাব সেই রকম অবস্থায় হলুদে সবুজে মন মাথায় হলুদে সবুজে আমাদের মনটা কি করে মাথায় মানে ভরিয়ে দেয় কধুলির ঝিকি মিকি আলোই গধুলির ঝিকি মিকি আলোয় বলতে বোঝায় বিকেলবেলা মানে সূর্য ডোবার সময় যে মুহূর্তটা সেটা হচ্ছে গধুলি সেই গধুলির ঝিকি মিকি আলোয় তোমরা দেখবে একটু খেয়াল করে যে সন্ধ্যা ডোবার সময় মানে সূর্য ডোবার সময় সন্ধ্যা হওয়ার একটু আগে আকাশটা কি সুন্দর হয়ে যায় অনেক সময় তাই না ঝিকি মিকি করে আলোয় ভরে যায় লাল সাদা আর নীল কালো লাল সাদা আর নীল কালোই ঘুরিরা উড়েছে হালকা বাই মানে ঘুরিরা হালকা বাই খুবই আস্তে আস্তে কি করছে আকাশে উড়ছে ঘুরিরা উড়েছে হালকা বাই একটু পড়িলে টান সুতাই কি হয় যে ঘুরিটা কিভাবে চলে যে সুতা দিয়ে টেনে তারপরে চলে আকাশের ঘুরিরা হোচট খায় মানে সুতায় একটু টান পারলে কি হয় ঘুরিরা আকাশে হোচট খায় এখন হোচটটা কি মনে করো রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটতেছি হাঁটতে হাঁটতে অনেক সময় পড়ে যায় না পড়ে যায় মানে পা আটকে যায় বা কোনো কারণে পড়ে যায় সেটাকে বলে হোচট খাওয়া সামলে তখন রাখা যে দেয় যখন ঘুরিরা আকাশে সুতো একটু টান দিলে হোচট খায় তখন সেই ঘুরিটাকে কি হয় সামলে রাখা অনেক কঠিন হয়ে যায় কষ্ট হয়ে যায় উঠিসে নামিলে টাল মাতাল ভারী যে কঠিন ঘুরির চাল মানে সুতা দিয়ে যখন ঘুরিটা আকাশে ওড়ানো হয় তখন সেই ঘুরির চালটা অনেক কঠিন এখন চাল এই চাল মানে কিন্তু আমরা যে ভাব চান্না করে খাই সেই চাল না এই চালটা হচ্ছে একটা কৌশল মানে একটা বুদ্ধি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা সাতাত্তর নাম্বার পেজের ঘুরি কবিতা লিখেছেন কে আবুল হোসেন সাতাত্তর নাম্বার পেজের ঘুরি কবিতা লিখেছেন কে আবুল হোসেন আর এটার প্রথম দশ লাইন তোমাদের লেখাও পড়া অবশ্যই তোমরা সুন্দর করে পড়বে এবং লিখবে এবার দেখো এবার যেটা হচ্ছে যে এই কবিতাটা পড়ার পরে আমরা কিছু শব্দ অর্থ পাবো তাই না যেমন দেখবে ওখানে কি লিখেছি গোধুলি গোধুলি এখন গোধুলি 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 শব্দটার সাথে আমরা খুব বেশি পরিচিত নয় কারণ এই গোধুলি শব্দটা সবসময় আমরা ব্যবহার করি না গোধুলি মানে হচ্ছে সূর্য ডোবার সময় আজকে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই বিকেলবেলা ফলো করবা যখন সূর্যটা ডোবে তখন আমার সেই মুভমেন্টটা সেই সময়টা কেমন হয় এবার দেখো হোচট হয়েছে বললাম হোচট খেয়ে যায় বাচ্চারা অনেক সময় হোচট খায় বড়রাও হোচট হোচট খায় তেমনই ঘুরিরাও কি খায় হোচট খায় মানে পড়ে যায় চলার সময় বা আটকে যাওয়া বা পড়ে যাওয়া এবার দেখো চাল আমি তোমাদেরকে বলেছি এই চাল মিন্স আমরা যে রান্না করে ভাত খাই সেই চাল না এই চালটা হচ্ছে কৌশল মানে বুদ্ধি এবার দেখো তোমরা কি পাবা এই কবিতাটা পড়ার পরে কিছু শব্দ অর্থ পাবা সে শব্দ অর্থগুলো তোমরা অবশ্যই খাতায় লিখবা তারপরে কি পাবা কিছু শূন্য স্থান পাবা যেমন দেখো ঘুরি ওড়াতে নানা ঘুরি ওড়াতে নানা কি হয় ড্যাশ খাটাতে হয় ঘুরি ওড়াতে গেলে নানা কি কি করতে হয় বলো তো 
চাল কাটা হয় মানে বুদ্ধি কাটা হয় কৌশলে কাটা কাটাতে হয় এমন কিছু কি পাবা শব্দ অর্থ পাবা তারপরে কি পাবা বলো তো কিছু প্রশ্ন পাবা ঘুরি কোথায় ওড়ে বলো তো ঘুরি কোথায় ওড়ে ঘুরি আকাশে ওড়ে ঘুরি কোথায় ওড়ে ঘুরি আকাশে ওড়ে তারপরে কি দেখো তো ঘুরি কেটে যাওয়ার পরে কোথায় যাই ঘুরি কেটে যাবার পরে কোথায় যাই মনে করো যে সুতা দিয়ে ঘুড়িটা তো আকাশে যাচ্ছে আর মনে করো তুমি কিংবা আমি ঘুরি ওড়াচ্ছি আকাশে এখন আমার হাতে সুতো আছে আর ঘুড়ি তো আকাশে উঠছে তাহলে এই আকাশে উঠতে উঠতে কখন দেখা গেল আমি বুঝতেই পারলাম না আমার সুতাটা মাঝখান দিয়ে কেটে গেল তখন আমি কি আর ঘুড়িটা কি খুঁজে পাবো পাবো না কোথায় গিয়ে পড়বে খুঁজেই পাবো না তো এরকম কিছু প্রশ্ন আসবে যে প্রশ্নগুলো তোমরা সুন্দর করে করে নিবা তারপরে এবার দেখো এবার দেখো তোমরা যখন কবিতাটা লিখবে তখন অবশ্যই আগে কি লিখবা যখন যে কবিতাটা লিখবা তখন সেই কবিতার নাম লিখবা এখানে কি কবিতা লিখেছে আমি ঘুরি এই ঘুড়িটা লিখবা লেখার পরে তারপরে এই কবিতাটা লিখে থেকে তার নামটা লিখবা লিখে লেখাটা শুরু করবা এরকম প্রথম দশ লাইন তোমরা মুখস্ত করে না দেখে লিখবা লেখার পরে ওখানে কিছু শব্দ অর্থ আসবে কিছু সন্ন্যাসস্থান আসবে কিছু প্রশ্ন আসবে এগুলো তোমরা খাতায় সুন্দর করে মুখস্ত করে লিখবে লিখবে তো আমি অবশ্যই আশা করছি তোমরা লিখবে আর যেহেতু এখন ঘুরি ওড়ানোর সময় তোমরাও খেলার মাধ্যমে ছোট ছোট করে ঘুরি তৈরি করে ওরা আজকের মতো ক্লাস এখানে